Hello all the students welcome to the first session on decision making for zat my name is anil chaudhary and students we are going to start with the series of videos where we are going to discuss the nitty gritty of solving the questions of decision making zat is the only exam where we are going to get a complete section based on decision making and i believe that the section is going to be a boon for the students who are not much comfortable solving the typical questions of vrc or quantitative aptitude and students when we talk about decision making 22 questions were there last year and this year also the same pattern is going to come and our target is the moment you understand the approach of solving the questions how we people have to exhibit our decision making skills once you understand it i believe that 22 may say 17 ya 18 questions solve karna is very much possible and moreover students we can maintain a very decent level of accuracy say 85% to 90% तो इस टारगेट के साथ डिसीजन लो कि हमारे साथ चलना है और जैट को स्टूडेंट्स हमें क्रैक करना है कैट का रिजल्ट जो भी था अच्छा या बुरा लेट अस इंश्योर दैट इस रिजल्ट का इंपैक्ट जैट पर नहीं पड़ना चाहिए तो दैट्स अ स्टैंड अलोन सेपरेट एग्जाम एंड दिस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम तो जितने भी कैटेलाइड कॉलेजेस हैं बी स्कूल्स हैं ऑलमोस्ट वो सारे आई को छोड़कर दे टेक द स्कोर ऑफ जैट ऑल्सो तो जितनी इंपॉर्टेंस हमने कैट को दी है उतनी ही इंपॉर्टेंस हमको जैट को भी देना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉइंट्स वी पीपल हैव टू कीप इन माइंड बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कभी भी स्टूडेंट्स आपके सामने जो पांच ऑप्शंस होंगे आप देखो कि पांच में से दो या तीन ऑप्शन काफी क्लोज होते हैं बट उनमें से जब मैं अपना डिसीजन दूंगा सॉरी <coughs> उनमें से स्टूडेंट जब मैं अपना डिसीजन दूंगा तो व्हाट पॉइंट्स वी पीपल विल हैव टू कीप इन माइंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट एनालाइज प्रॉब्लम्स होलिस्टिकली सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत नैरो तरीके से नहीं देखना है स्टूडेंट्स वी पीपल हैव टू सी द प्रॉब्लम होलिस्टिकली तो वन आई से होलिस्टिकली दैट मीन्स यू पीपल हैव टू कंसिडर ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द फैक्टर्स एंड देन यू हैव टू कम टू अ प्रॉपर डिसीजन and always try to go for a positive solution possibly students kuch options bhi negative bhi hote hain aur ho sakta hai short term mein wo hame theek bhi lage but again try to understand hamare jo answers honge wo positive bhi hone chahiye and at the same time if you see the third point go for a long term consideration so what is important is a long term consideration so kai baar students hum log short term benefit ki taraf focus kar sakte hain but you people try to understand out of the choices we need to ensure that what is right that has to be chosen rather than what is easy so kai baar students koi option hame short term mein bahut appeal karta hai but we have to be extra careful and we need to understand whatever decision we take first of all see what can be the possible demerits decision making mein sabse important hai if you really want to get the correct answers instead of just focusing on the merits what is more important is to understand the demerits okay coming on the fourth point avoid extreme options yes but needless to say jo bahut extreme options hote hain students unhe avoid karna hai and unwantedly kuch bahut bade assumption lekar chalna even that is not needed you people are free to take only those assumptions which are very much reasonable okay that is something which you need to understand say no to self opinion remain free from biases kai baar students hamare mann mein bias hota hai okay prejudiced hote hain hum log Okay, and because of that, okay, we tend to mark an option where we are actually committing a mistake. Let's say, for example, I see many of the students while giving the answer, they have a presumption or they have a bias that men are better managers than women. अब सोचो अगर आपके मन में ऐसा प्रीजुडिस पहले से है, तो definitely अगर इससे related कोई भी question आया, तो chances of marking that option which actually satisfies your bias, that will be more. but possibly students that answer may be wrong and that will be wrong in indeed so what is more important is don't build up any opinion aap unbiased raho neutral raho sabhi options ko compare karo pros and cons ke bare mein socho and take a final call take all stakeholders into consideration that is important and stakeholders kise kehte hain who have a stake in the question okay to possibly students uh, आपको डिसाइड करते समय देखना पड़ेगा कि वॉट एवर डिसीजन आई एम टेकिंग हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी वन 
companies employees management shareholders customers okay so these all can be known as the stakeholders avoid or minimize unethical practices this is something which is very important kai baar aapke samne jo questions aate hain wo ethical dilemma ke questions aate hain aur ethical dilemma hota kya hai okay two options are there and we are not able to decide what has to be done because it becomes a question of ethics it becomes a question of morality okay to ultimately main ye karu ya wo karu to aise jo ethical dilemma ke questions hote hain we people have to ensure that we opt such options where we are actually uh, trying to remain least unethical okay understand to jahan tak ho sake hame ethical rehne ki koshish karni hai okay to ethical jo answer hoga that is going to be correct chaliye now students uh, कितनी भी बातें हम लोग करें बच ट्रिक्स अपन लोग समझ पाएंगे वन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आई स्टार्ट सॉल्विंग सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आई टेक वन पैराग्राफ एंड वन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट हालांकि जैक में वन यू विल सी दिस सेक्शन लास्ट ईयर स्टूडेंट्स देवर सिक्स सेट्स ओके एंड ऑन ईच एंड एवरी सेट देवर थ्री क्वेश्चन एंड देवर टू सेट्स एंड वेर यू वर हैविंग टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट तो इन टोटल ट्वेंटी टू क्वेश्चन तो इंडिविजुअली स्टैंड अलोन एक पैराग्राफ पर एक क्वेश्चन आएगा इसके चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है तो दो या तीन क्वेश्चंस के सेट आते हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक अ पैराग्राफ एंड ओनली वन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस एंड सी स्टूडेंट्स दिस बिकम्स अ वेरी सिंपल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यू एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल ऑल्सो बिकॉज आई बिलीव दैट थोड़ा सा शुरुआत में मराल बूस्टिंग होना बहुत जरूरी है बट आई वाउच इन वीडियोज में स्टूडेंट्स हम लोग हर लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इतने सालों में स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर डेवलप हो चुका है आई बी टेकिंग दोज क्वेश्चन ऑल्सो ओके चलिए पॉज करो एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर तो यू आर दी एच आर मैनेजर ऑफ यूर ऑर्गेनाइजेशन एंड देर इज अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय Gaurav in your organization in terms of behavior effort and diligence gaurav is one of the top most employees in the company the issue is that the company is a call center for a us based company and sanjeev's communication skill students sorry 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 ye sanjeev nahi hai ye bhi gaurav hi hai understand okay so gaurav ka jo communication skill hai a notch up to the level even after being given training so gaurav has not been able to improve his communication skills so what should you do in the given scenario ab students ab dekho gaurav ki kuch qualities to bahut achhi hai he is one of the top most employees at the same time the problem lies with his communication skills okay and despite training hum use sudhar nahi paaye to yahan par students hame kya karna chahiye okay ask gaurav to leave i think this option is going to be wrong extreme bhi hai and you are actually losing the advantages which gaurav can give to the organization provide another training to gaurav i think even this is not feasible because even after being given training so already aap training de chuke ho ab agar wapas de bhi do to usse bahut zyada farak aayega i don't think so find another job for gaurav now see students i am a company i am the hr manager so agar gaurav ke liye job dhoondni bhi hai to main thodi dhoond lunga and students aap socho if i say gaurav and you leave the company and search a new job anyway first option to open वैसे भी rule out kar hi chuke hain so finding another job for gorav i don't think so and if i'm talking about finding another job in my own company the third option is not very specific about that whereas students the fourth option says change the job role of gorav so i think fourth option is the most suitable answer change the job role of gorav aap aise kisi profile mein gorav ko dal dein जहां पर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है ओके सो दैट बिकम्स द वाइजेस्ट डिसीजन सो दैट वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ गौरव एंड एट द सेम टाइम द नेगेटिव स्किल और द पुअर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गोइंग टू एम्पर द कंपनी एज वेल आई गेस द पॉइंट इज क्लियर तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर चलो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था अब एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एथिकल टेलेमा चलो सारे स्टूडेंट्स पॉज करो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इट इज माई सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स अगर कोई एक पैराग्राफ है एंड वन सिंपल क्वेश्चन इज देयर यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन फर्स्ट तो व्हाट शुड यू डू इन द गिवन केस 
and five options are there <coughs> and again students uh, the options are given where a pair of two okay possible things which we can do ke bare mein de rakha hai chaliye start karte hain solve karna you are a part of a leading fmcg company you have recently been pulled up the food authority of india and the instant noodles of your company have been banned as they contain some harmful substances this was the main product of your company and the sad led to massive losses for your company the company has been forced to pull back the product and the company has been asked to submit the noodles to new test your boss has instructed you to approach the testing agency and make sure that the noodles are approved by them your boss wants you to make sure of this at any cost you know that sufficient work has not been done on the noodles and these still might have some issues so actually students boss aapko keh raha hai ki kisi bhi kimat par main chahta hu ki jo noodles hain wo test mein pass ho jaye ab kisi bhi kimat par by hook or by crook iska simple sa matlab hai the boss actually wants that that particular person should have very good licensing with the testing officers and should ensure in any manner chahe wo bribe karna ho kuch bhi karna ho okay but test mein ye noodles pass hone chahiye तो कल मिलाकर स्टूडेंट्स ये कंपनी चाहती है कि आप इस अनएथिकल काम को करो नाउ द बिग क्वेश्चन इज द बिग क्वेश्चन इज व्हाट शुड यू डू इन द गिवन केस सो द मोमेंट वी रीड द पैराग्राफ वी एक्चुअली केम टू नो व्हाट इज द एथिकल डिलेमा हियर अगर मैं बॉस के अकॉर्डिंग काम नहीं करूंगा तो पॉसिबली स्टूडेंट्स मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और अगर मैं बॉस के अकॉर्डिंग काम करता हूँ हियर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हाउ विल आई रिमेन एथिकल देन So coming on the five options, you should do as your boss says. I think first option becomes very much extreme, and I have said, बहुत ज़्यादा extreme options हमें हमेशा ignore करने चाहिए. The students' first option, I'll not go with. Second, you should do as your boss says, but leak the same information to the press. Now here the problem is, हम actually दोनों sides से unethical हो जाएंगे. एक तो boss जो चाहता है मैंने वो काम किया जो कि अपने आप में अनथिकल है एट द सेम टाइम आई एम रिमेनिंग डिसलॉयल विथ माई बॉस ऑल्सो तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को लीक भी करता हूँ ये तो स्टूडेंट्स आई बिलीव दैट यहाँ तो uh, दोनों ही केस में वी आर एक्चुअली बिकमिंग अनथिकल एनी वे सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट थर्ड ऑप्शन यू शुड रिफ्यूज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉस इवन दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीम ऑप्शन Let me see the other options. अगर कोई मिडिल पाथ मिल जाए तो और अच्छी बात है फोर्थ ऑप्शन सीज यू शुड ट्राई टू कन्विंस यूर बॉस टू एक्ट अदरवाइज मुझे लगता है स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन अपने आप में ठीक है एटलीस्ट यू पीपल कैन ट्राई ओके वी कैन ट्राई टू कन्विंस द बॉस दैट वट एवर आई एम डूइंग वी आर डूइंग इज नॉट गुड इससे बेटर है कि अपन नूडल्स की क्वालिटी इंप्रूव करें एंड जो भी डेंजरस सब्सटेंस है उन्हें उसमें से कम कर दें तो अगर हम लोग बॉस से बात करें और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें तो आई थिंक दिस ऑप्शन इज ओके एंड यू शुड कंसीडर लीविंग द गिवन कंपनी नाउ हियर पॉसिबली फिफ्थ ऑप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद एग्री नहीं करेंगे बट यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड लीव द कंपनी डायरेक्टली आई एम सींग दैट यू शुड कंसिडर लीविंग द कंपनी ओके तो वन आई से यू शुड कंसिडर तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ थाट आई एम नॉट सींग दैट कि यू हैव टू इंस्टेंटली लीव द कंपनी But at least you have to keep that option open. You may consider this, okay? Because if boss, this kind of thing, you are going to do unethical work, then so possibly you will not be able to go on for a very long time in that company. Understand? And moreover, what happens is, if in the future there is any inquiry, so the company will actually put the blame on you, and the company will try to save its image. So anyway, students, it is going to be a trap for you. so you should consider leaving the given company even that option seems reasonable and fourth option you should try to convince your boss to act otherwise even this option seems reasonable so i will go with fourth and fifth the students mera answer hoga fourth option okay aap agree karte hain sure pakka and agar students aap kisi point par if you have a doubt or possibly students if your answer is somewhat different comment box mein comment karke zarur batana so that all the students can read your opinion as well and kahin par bhi kuch feedback dena hoga kuch clarity deni hogi to definitely i'll give the reply also chale now sometimes it happens like we come across a question which is typically based on critical reasoning 
okay so paragraph is given to us again one question is there so if we just have a look over the question which of the following could be the most serious issue that mrs malhotra might face with her decision now see students what the paragraph talks about mrs malhotra has been leading business manager in the world of business and has established her credentials in a world dominated by men she has primarily worked in the industry and has extensive knowledge of the field she recently started her own cosmetics firm and has decided to make sure that females find adequate representations in her company in her experiences in the cosmetic industry she has generally seen that the sales and marketing wings of most the companies are dominated by men keeping this in mind she has decided to employ at least 50% females in the sales and marketing department of her company sabse pehle to case ko bahut achhi tarah se samajhna okay and kai baar students hum log zat level ke questions ab solve karte hain i advise ki aap sirf ek baar padh ke questions ke answers mat do kai baar students hum log ek baar padh ke us depth ke sath us passage ko samajh hi nahi pate hain but it is always advisable kam se kam read twice before giving the final answer so anyway the best part with this paragraph is it is very simple mrs malhotra is starting a new cosmetic firm and she wants that 50% of the team especially marketing or sales wali hai okay at least 50% females should be there in that department so whatever mrs malhotra is thinking her thinking is fantastic okay that is good there is no problem but the question is which of the following could be the most serious issue that mrs malhotra might face with her decision so which is the correct answer students चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट द जॉब माइट हैव ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स दैट माइट पोज अ चैलेंज फॉर फीमेल्स आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन कैन बी अ सूटेबल आंसर वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखो किसी भी कंपनी में जो मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट होता है वहां पर ट्रैवलिंग ज्यादा फ्रिक्वेंटली करनी होती है तो वन वी कंपेयर विद दी अदर डिपार्टमेंट्स लाइक फिनेंस एच ओके या फिर स्टूडेंट्स ऑपरेशन तो ज्यादा ट्रैवलिंग किस डिपार्टमेंट में होती है सेल्स एंड मार्केटिंग सो द जॉब माइट हैव ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स एंड दैट माइट पोज अ चैलेंज फॉर फीमेल्स सो आई थिंक स्टूडेंट्स इवन ऑफ मिसेस मल्होत्रा इज कंसर्न टू हैव 50 परसेंट फीमेल्स बट पॉसिबली जिस तरह का जॉब प्रोफाइल है हो सकता है फीमेल्स उसे पसंद ना करें बिकॉज बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवल इसमें करना होता है तो फर्स्ट पॉइंट मुझे लगता है दिस कैन गो अगेंस्ट मिसेस मल्होत्राज डिसीजन second option females have an intrinsic understanding of the use of cosmetics that men do not have now see students uh, agar main second option ko leta hu to second option to mrs malhotra ke decision ko support karte hain if the females have better understanding deeper understanding of cosmetics so that is going to be a positive side of hiring females so i don't think so second option can be the correct answer because we are here to find out what most serious issue coming on third it is not necessary that females wish to take up these roles now when i say it is not necessary that in the third option the problem is i'm not giving any proper logic or reason for that i'm just raising a concern possibly females may not wish up wish to take up these roles but what can be the possible reason agar students mein first and third ko compare karu so at least the first option is giving a reason and that is the travel requirements तो थर्ड ऑप्शन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ठीक है अगर फर्स्ट नहीं होता तो आई वुड हैव कंसीडर्ड थर्ड बट अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखूं स्टूडेंट्स इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट पॉसिबली फीमेल्स में नॉट बी इंटरेस्टेड बट व्हाट इज द रीजन फॉर दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल लॉजिक हियर द थर्ड इज नॉट वेरी मच अपीलिंग मैन आर बेटर एट द सेल्स दैन फीमेल्स अब अगर किसी स्टूडेंट ने फोर्थ ऑप्शन मार्क किया बिलीव में स्टूडेंट्स बिगनिंग में आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रीजुडस आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बायस The students, if you keep that bias in your mind, possibly your answer can be fourth option. But anyway, students do understand fourth option is not the correct answer. It is a biased answer. This answer only those students will be able to give who are actually prejudiced. And what is the basis for that? Saying that men are better at sales than females. Okay, I don't agree with this. And this option is going to be full of prejudice. Okay, the students. बोथ चो एंड फोर्थ तो वैसे भी नहीं हो सकता तो आई विल गो विथ फर्स्ट ऑप्शन ओके 
the major issue can be the travel requirements so it is logical it is reasonable it is something which is practically uh, which is practical and we practically see that in the various companies marketing and sales ko lekar main bhi bahut sare students ko jab padhata hu unse jab baat hoti hai what kind of job you want so girls generally they prefer finance they prefer some other and they avoid going for sales and marketing and they quote the same reason so students ye reasonable hai therefore first option becomes the correct answer coming on students uh, a complete set okay zat type practice set ab inme se kuch questions aise bhi hain jo actual mein pyqs hain aur kuch questions bilkul aapke naye bhi aapko milte rahenge चलिए सो ऑल द स्टूडेंट्स पॉजिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई गेस आई बी हैविंग टू और थ्री क्वेश्चंस पॉसिबली टू क्वेश्चंस ओके इट्स एन इंटरेस्टिंग सेट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी डन सो कमल चिन्नप्पा विमल राव गणेश कृष्णन एंड दिनेश कुमार ओन अ सलोन ईच ऑन द बारबल स्ट्रीट वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर सलोन की करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए एस ए एल ओ एन बतनी वे इंग्लिश फिलहाल छोड़ देते हैं जस्ट फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग ईच ऑन द बारबल स्ट्रीट दे आर द ओनली हेयर ब्रसर्स ऑन दैट स्ट्रीट ईच ऑफ दैम ऑफर्ड थ्री सर्विसेज हेयर कट शेविंग एंड हेयर डाई वन इवनिंग ऑल फोर ऑफ दैम मैट इन अ नियर बाई टी स्टॉल एंड एग्रीड टू चार्ज हंड्रेड फॉर एनी ऑफ द थ्री सर्विसेज हेयर कट शेव एंड हेयर डाई ऑन वीक रेज दे ऑल्सो एग्रीड टू इंक्रीज दिस रेट टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन ऑन वीकेंड्स on holidays all verbally decided to implement the agreement the kul milakar students and logon ne kya decide kiya ki apan charo hai us street par to apan rates ko fix karte hain 100 rupees regular days par and 115 on holidays okay coming on the question now the following day kamal being the most competent hairdresser on the street was contemplating charging higher than agreed upon price Now, which of the following would enable him to charge more with minimal violation of the agreement? The students, we have to ensure that we minimize the agreement ka violation. Minimize kare. Okay, but at the same time, the problem with this person is he is the most competent one, and that is the reason he knows that. I am a very good hair brushing, I do hair cut, I do hair dye, I do, and I want that I will charge extra charge karun, because I am the most competent one. But at the same time, he has already given his promise. इन दैट एग्रीमेंट इन दैट अंडरस्टैंडिंग तो अब क्या करना चाहिए तो हमें उस ऑप्शन को मार्क करना है जो उस एग्रीमेंट का सबसे मिनिमल वॉयलेशन करता हो कमिंग ऑन द फर्स्ट वन शुड इंट्रोड्यूस अ न्यू अन स्पेशलाइज सर्विस एट वन थर्टी आई गेस इफ आई गो विद द फर्स्ट ऑप्शन बट एनी वे आई विल हैव टू टेक द डिसीजन वंस आई गो थ्रू ऑल दी ऑप्शन बिकॉज आई विल हैव टू चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर One seems to be okay, but there can be some other better choice as well. He should open another shop on the same street and charge one fifty. Now students, you see, another shop. I will open another shop. If I open another shop, then what will happen? Person, then I am. Okay. So do understand. Opening another shop is not the solution. Even if I do this, who is going to serve the customers there? I myself. Anyway, I have a shop. तो ये छोड़कर एक नई शॉप खोल भी दूंगा उससे क्या होगा आंच इट इज माय प्रॉमिस टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट तो यहां पर शॉप नहीं खोलना इज नॉट द सोल्यूशन और अगर मैं नई शॉप खोलकर अगर रेट्स बढ़ा देता हूं तो दिस इज एक्चुअली वॉयलेटिंग द एग्रीमेंट ही शुड चार्ज वन थर्टी फॉर दोस्ट वॉन्टिंग टू जम्प द क्यू ओके ओके दस आई कैन कंसिडर दस आई कैन कंसिडर Fourth option, he should charge 115 for a service to a particular customer and give the next service free. अब सोचो स्टूडेंट्स एक सर्विस तो आप 115 में दे रहे हो और अगली सर्विस आप फ्री दे रहे हो तो एक्चुअली आप एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ कर रहे हो यहाँ पर तो यू आर एक्चुअली लूजिंग योर मनी आप तो और ज़्यादा अपनी सर्विसेज को इकोनॉमिक और चीप बना रहे हो अंडरस्टैंड बट द पॉइंट इज यू आर कॉम्पिटेंट एंड यू एक्चुअली वॉन्ट टू चार्ज हाइयर तो फोर्थ ऑप्शन इज एनी वे नॉट द करेक्ट आंसर ही शुड ओपन अ शॉप Two hours before others and close it two hours after. Even fifth option is not correct because the big question is not that. कि हम शॉप को किस टाइम पर ओपन रखें? अरे बेटा अगर आप दो घंटे पहले खोलोगे दो घंटे बाद में बंद करोगे, तो ये जो एग्रीमेंट है, 
वी आर एक्चुअली बाउंड विद दांच आपके इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है हम क्या रेट्स चार्ज करेंगे तो क्या मैं एक फिक्स टाइम के पहले और बाद में एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा एंड पॉसिबली क्या वो बाकी जो हेयर ड्रेसर्स हैं उसे एक्सेप्ट करेंगे आई डोंट थिंक सो तो टाइमिंग बढ़ा देना इज अगेन नॉट द सोल्यूशन स्टिल इवन इफ यू इंक्रीज द टाइम एंड चार्ज मोर आपके यू आर एक्चुअली वॉयटिंग द एग्रीमेंट तो स्टूडेंट्स आई थिंक अगर मैं ए और सी में कंपेयर करूँ तो सी विल नॉट बी अ वेरी फिजिबल ऑप्शन बिकॉज द मोमेंट आई गिव दिस ऑप्शन कि आप कुछ एक्स्ट्रा पे करके यू कैन जम्प द क्यू तो पॉसिबली दिस इज गोइंग टू डिससेटिस्फाई द अदर कस्टमर्स बट इफ आई गो विद द फर्स्ट ऑप्शन यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द स्पेशलाइज सर्विस एंड यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट तो इफ यू डू दिस इवन द कस्टमर्स विल बी हैप्पी इफ दे रियली वॉन्ट टू हैव समथिंग स्पेशलाइज एट द सेम टाइम ओके दिस इज लीस्ट वॉयेशन ऑफ द एग्रीमेंट क्योंकि मैं रेट तो वही कर रहा हूँ लेकिन कुछ अलग सर्विस दे के आई एम चार्जिंग एक्स्ट्रा तो ये तो हो ही सकता है ओके चलिए कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम पैराग्राफ विमल रिलाइज हैबिली ऑन अ बंच ऑफ लॉयल कस्टमर्स इज कंसर्न अबाउट रिटेनिंग दैम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी चूजन शुड ही चूज इफ ही डज नॉट वॉन्ट टू वॉयलेट द एग्रीमेंट ओके हेविली ऑन अ बंच ऑफ लॉयल कस्टमर्स आई थिंक स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज नॉट सो टफ अगर सभी ऑप्शन को आप कंपेयर करोगे दे शुड चार्ज डिफरेंशियल वेट्स फॉर लॉयल कस्टमर्स अगेन स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू वॉयलेट द एग्रीमेंट दे शुड चार्ज द लॉयल कस्टमर्स लोअर येस इट इज गोइंग टू वॉयलेट द एग्रीमेंट और अगर आप लॉयल कस्टमर से डिफरेंशियल और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो एनी वे स्टूडेंट्स आप लॉयल्टी का रिवॉर्ड कहाँ दे रहे हो आप तो एक्चुअली पनिश कर रहे हो अंडरस्टैंड और अगर कम चार्ज करते हैं दैट इज गोइंग टू वॉयलेट द एग्रीमेंट See, he should make every third visit free for his loyal customers. Again, students, this is going to violate the agreement. He should charge all the agreed upon price. Okay, then you are not able to reward the loyalty, and he should allow his loyal customers to jump the queue. So, I think students' fifth option becomes the best answer. At least you are giving one advantage to the loyal customers without violating the agreement. Okay. The students have देखो these questions are not so tough. We people can actually manage to give the correct answers. So, we are coming on students one more set, and on the basis of this set, you are going to have three questions. Chatterjee, the MLA of a constituency, owes his election success to his close friend and businessman Ghosh. And students, first of all, me with me solve karo. Uske pehle pause karke khud try karo. The victory had appeared unlikely for Chatterjee after the arrival of Bhatia. a budding politician with hordes of money however his clean image along with ghost money ensure chatterjee's resounding victory the kal milakar students the points which we people have to keep in mind is chatterjee has a clean image okay clean image and moreover because of the support of his friend ghost money he was able to beat mr bhatia okay hello coming on the first question After the elections Ghosh requested Chatterjee to sanction the land adjoining his factory for expansion however the requested government land was a green belt reducing harmful pollution from the factory which of the following is the best option for Chatterjee in these circumstances now students aise jo questions hote hain we people have to be extra careful we people have to ensure that hame bahut extreme option nahi lena hai second हमें मोस्ट एथिकल होने की कोशिश करनी है ओके चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स वन चैटर्जी शुड अप्रूव द सेल ओनली आफ्टर घोष प्लांट्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज अराउंड द फैक्ट्री एंड द सिटी ओके सेकेंड ऑप्शन चैटर्जी शुड ऑब्लाइज घोष प्रोवाइडेड ही रिक्रेट्स ट्वेंटी ट्वेंटी लोकल्स एस एज एम्प्लॉयज ऑन कंडीशन दैट दे मेंटेन दैट दे प्लांट एंड मेंटेन अ ट्री ईच इन देयर लोकेलिटी एनी वे स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता सेकेंड ऑप्शन इज सुटेबल and this is not a question of uh, whether locals should be employed or not and agar 20 locals ko aapne employ kar bhi liya aur uh, ek ek tree unhone laga bhi diya but still that is not going to solve the purpose isse to any time better option hoga first option c as ghosh is paying market rates chatterjee should approve the sale with no riders students problem yahan par rates ki nahi hai understand problem yahan par hai that is a green belt तो आप देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत स्मार्टली डिविएट कर देते हैं मेन इश्यू से हेयर वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल 
So what is the problem? The problem is uh, the problem is the green belt pollution. The problem is not the rates. Anyway, students C I'll not agree with. Fourth option, Caterji should approve the sale and ensure that the green belt is shifted to a different tract of land outside the city, purchased from the proceeds of the land sale. Now you people try to understand. Jin bachon ko lagta hai fourth option is okay. Prima facie to it seems like fourth option is okay. But see students, ye jo green belt hai, isko shift karna kya possible hai? And moreover, whatever is given here, what was the purpose of the green belt? Reducing harmful pollution from the factory. The students, uh, is it feasible ki mein us pure green belt ko kahi aur shift kar do? Factory se dur. Then what is the purpose of that? And the very purpose of having the green belt there that purpose gets dissolved here. So, I don't think the fourth option. <coughs> fourth option, even if it is appealing, that is not practically feasible. Okay? Green belt ko shift kar dena is not a very good idea. And that is not practically possible also. Because the very purpose is different. Okay, Chatterjee should unconditionally approve the transfer of the land to Ghosh. This is definitely wrong. Because this is going to dent the clean image which Mr. Chatterjee has. So students keeping in uh, option all the, keeping in mind all the options, I think uh, uh, A should be the most suitable one. Kuch bachon ko ho sakta hai, fourth bhi lage. But fourth, I disagree. Because green belt ko shift karna is not practically feasible. And moreover students, aapne green belt paha par kyo bana rakhi hai? Okay, and that is again going to be very much unethical. Halaki uh, first option is also not a very ethical one. But if I compare all the options, I think the best solution is first one. Okay, but at least you want that. Ghosh plants a large number of trees around the factory and the city. So at least I'm trying to compensate the damage which my decision is going to cause to the environment. Coming on, the next question based on the same paragraph. After the elections, Ghosh requested Chatterjee to sanction the land adjoining his factory for expansion. However, the requested government land was a green belt, reducing harmful pollution from the factory. Inspired by Bhatia's manifesto. You know what is a manifesto? Okay? Ghosh na patra, election ke jo promises hote hai. Her political party apna manifesto release karti hai. But baad mein kitne points pure hote hai, kitne promises pure hote hai, no one knows. Chatterjee is contemplating a green policy which can adversely affect Ghosh's business interest. Now see students, the point is, inspired by Bhatia's manifesto, Ghosh kya chahta hai? Ki wo zameen hume de do. But Chatterjee, inspired by Bhatia's manifesto, jisko unho ne defeat kiya tha, is contemplating a green policy which can adversely affect Ghosh's business interest. So which of the following actions from Ghosh is likely to convince Chatterjee not to pursue this policy? Wonderful question. Wonderful. Bhoat hi achha question. Bhoat dhyan se karna sare students. Yes, what is the correct answer? Okay, my question is on what basis Ghosh can convince Chatterjee that he should not pursue with this green policy. The students request Chatterjee to defer implementation of the green policy by three years. The time needed to make his factory green. Okay. Teen saal ke liye aap apni policy ko tal do aur mein apni factory ko tab tak green bana deta hu. What is the point? So you mean to say that ek baar mein apni factory ko green bana do and after that you give that land to me. So teen saal tak is policy ko postpone kar do. Aur teen saal baad again agar Chatterjee is green policy ko lekar aa gaya then what? Okay. To one a thoda sa ambiguous hai. Let us see. Let us see. One par apan baat karte hain. B. Remind Chatterjee that it is for his clean image that people voted him and not for Bhatia's green policy. Okay. C. Warn Chatterjee that all industrialists will turn against him and despite his clean image, he may be hated by the industry. I think uh, Chatterjee is baat se parishan honge mujhe nahi lagta hai. He is a man with a clean image. Ab industrialists agar naraz hote hain and possibly they may start hating him. So, I as a person ko its basis per convince karun ki bhai industrialist aap se hate karenge, please don't do this. I don't think so, that is much convincing. Aar is tarik ke emotional angles ya is tarik ke angles dena psychologically ki wo hate karenge this that, 
आई डोंट थिंक सो ये बहुत अच्छा कन्वेंसिंग पॉइंट है वी हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग लॉजिक ओके तभी तो कन्वेंस कर पाएंगे फोर्थ ऑप्शन अपील टू चैटर्जी सिंपति साइटिंग द पोटेंशियल लॉस हिज बिजनेस एनी वे स्टूडेंट्स द मोमेंट आई सॉ दिस वर्ड सिंपति अपील टू चैटर्जी सिंपति अगेन आई डिसग्री विद दिस ओके एंड स्वेटन चैटर्जी दैट ही शुड नॉट टेक हिज लॉयल्टी फॉर ग्रांटेड एज भाटिया इन्वाइटेड हेम टू ज्वाइन हिज पार्टी आई थिंक चैटर्जी जैसा आदमी इस बात से भी परेशान होगा नहीं कि घोष कहे कि डोंट टेक इट टेक मी फॉर ग्रांटेड एनी वे आई हैव सम अदर ऑप्शन एज वेल so i don't think so even this is going to convince chatterjee to avoid going with that policy ab students mere paas do options hain ya to a ya for students i have second option students the correct answer is second option indeed because that is giving a very strong logic to mr chatterjee actually when ghosh will say chatterjee chatterjee why you are actually concerned about implementing bhatia's manifesto of green policy and then anyway you have you have defeated bhatia and when you have defeated bhatia you have you have actually defeated that manifesto understand so us manifesto ke green policy se motivate hokar if you are taking any decision that is again not going to be very much uh, uh, logical and very much uh, ethical and needful also that is not needed basically okay try to understand because the voters have defeated bhatia तो अब अगर आप भाटिया के मैनिफेस्टो से इंस्पायर्ड होकर कुछ करोगे वॉट इज द नीड ऑफ दैट एंड एनी वे स्टूडेंट्स द वोटर्स हैव नॉट गिवन द वोट टू यू फॉर दैट ग्रीन पॉलिसी दे हैव एक्चुअली चोजन यू फॉर योर क्लीन इमेज तो आई थिंक दिस पॉइंट कैन एक्चुअली कन्वेंस चैटर्जी तो आई गो विथ सेकेंड ऑप्शन येस ऑल द स्टूडेंट्स टू यू एग्री और कौन सा बेहतर ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता तीन साल तक डेफर कर दो तब तक मैं अपनी फैक्ट्री को ग्रीन कर दो दिस इज नॉट अ पॉइंट अगर मैं सेकेंड ऑप्शन पर बात करूंगा तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डिफरिंग फॉर थ्री इयर्स इट इज लाइक गिविंग अप द आइडिया ऑफ गोइंग विद दिस पॉलिसी सो सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स तो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो एंड इन द कमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इवन मोर टिपिकल क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग ऑप्शन एंड मोर ओवर सम क्वेश्चन आर ऑलवेज सब्जेक्टिव इन नेचर बट समाइम्स वी कम अक्रॉस सच क्वेश्चन ऑल्सो वेयर टू गिव अ डिसीजन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इज ऑल्सो नीडेड तो हर वेराइटी हम लोग कवर करेंगे अपनी क्लासेस में तो होप सो मजा आया होगा एंड वॉट एवर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ओके कंसिडर एंड गिव योर थॉट ओके एंड प्लीज कमेंट करके बताना एंड वॉट एवर सजेशन यू पीपल हैव और किसी भी टॉपिक पर इफ यू वॉन्ट मी टू मेक सम वीडियोज डू लेट मी नो तो ऑल द बेस्ट सी यू वेरी सोन चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है लाइक like करना है and keep posting your comments all the best